वेलकम बैक अब हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझेंगे सो so, देखो ये लॉ कब एप्लीकेबल है ये लॉ तब एप्लीकेबल होगा जब दो एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल कार्बन और ऑक्सीजन ये लोग दोनों रिएक्ट करके आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट देंगे फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन या तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड देगा या तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा तो इस केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है तो हमेशा याद रखिएगा पूछेगा व्हेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल इट इज एप्लीकेबल व्हेन टू एलिमेंट फॉर्म्स टू और मोर प्रोडक्ट तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते बट मिनिमम दो होना होगा मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे ये दो है ना तो मल्टीपल प्रोडक्ट है इसीलिए इसका नाम है मल्टीपल प्रोपोर्शन सो मल्टीपल प्रोडक्ट बनने चाहिए तब एप्लीकेबल होगा अब देखो ये लॉ क्या करता है ये लॉ कहता है कि मैं अगर कार्बन को फिक्स ले लेता हूं ऑक्सीजन को भी फिक्स ले सकते थे कोई प्रॉब्लम नहीं था मैं किसी को एक किसी को फिक्स अमाउंट में ले लेता तो लेट से कार्बन मैंने 12 ग्राम फिक्स ले लिया आप चाहे तो 1 ग्राम भी ले सकते हैं कोई इशू नहीं है बट ये फिक्स अगर है तो ये दो रिएक्शन कराएगा एक रिएक्शन में CO एक रिएक्शन में CO2 बनेगा दोनों रिएक्शन में कार्बन को फिक्स कीजिए और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड और इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड तो so, अगर यहां 12 ग्राम कार्बन है तो यहां ऑक्सीजन आपको 16 ग्राम लगेगा और यहां अगर 12 ग्राम कार्बन है तो यहां आपको बैलेंसिंग कीजिए तो ये 32 ग्राम लगता है ठीक है ना इसको आप बैलेंस ओ के साथ भी कर सकते हैं या हाफ ओ टू लिख सकते हैं जैसी आपकी इच्छा है सो नाउ लॉ आगे बोलता है कि रेशियो ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टिंग इन दिस एंड रेशियो ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टिंग इन दिस मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टिंग इन दीज टू रिएक्शंस विल बी सिंपल रेशियो क्या होगा विल बी सिंपल रेशियो देख लो कार्बन फिक्स है ऑक्सीजन यहां 16 और यहां 32 तो मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 16 बाय 32 टू विच इज इक्वल टू वन बाय टू तो क्या रेशियो आया वन इज टू टू आया तो ये लॉ यही कहता है किसी एक एलिमेंट को फिक्स कीजिए तो the other element, the mass of other element reacting will be in simple ratio. ये ऐसा इन दोनों का ratio simple आएगा, ठीक है? एक और example देख लेते हैं। इस बार sulphur को लेते हैं। Let's say sulphur लिए और oxygen लिए। तो sulphur और oxygen ना आपको दो product बना के दे सकते या तो सल्फर डाइऑक्साइड या तो सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको ये मिलेगा ठीक है लेट्स से सल्फर को हम लोग फिक्स अमाउंट ले लेते हैं सल्फर इज 32 ग्राम 32 ग्राम सल्फर ले लिया आप चाहते तो 1 ग्राम भी ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ये भी 32 ग्राम नाउ इन दिस केस टू ऑक्सीजन एटम इज रिक्वायर्ड एंड इन दिस केस थ्री ऑक्सीजन एटम इज रिक्वायर्ड तो यहां पर मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टिंग विद 32 ग्राम सल्फर विल बी 32 ग्राम और यहां पर 48 ग्राम रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या आया मास रेशियो विल बी 32 बाय 48 या 32 इज टू 48 देखो कितना सिंपल आया 2 इज टू 3 आया रेशियो सिंपल आएगा ऐसा नहीं हो सकता है 2 इस टू रूट 3 2 इस टू रूट 5 या 
रूट टू इज टू थ्री ऐसा नहीं आएगा सिंपल होल नंबर का रेशियो आएगा यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ठीक है थैंक यू